আল্লাহ হারাম প্রেমিন বলছেন দুনিয়ার বুকে যারা আল্লাহর নির্দেশ থেকে কেবল দুনিয়া মুখী হয়ে যাবে নিজের নফসানিয়াতকে প্রাধান্য দিবে আল্লাহর বিধানের প্রতি আল্লাহ বলছেন ওই মানুষগুলোর উদাহরণ কুকুরের নাই ওই কুকুরের দোষটা কি কুকুরের অন্য কোন গুণাগুণ দোষ আল্লাহ এখানে বর্ণনা করেন নাই কুকুরের গা যদি ভেজা থাকে আপনার গায়ে যদি লেগে যায় না পা কুকুর যদি জিব্বা দেয় কোনো পাত্রে কমসে কম সাতবার দোয়া লাগবে মাটি দিয়ে একবার ধুতে হবে নইলে পাক হবে না আল্লাহ বলছেন এইগুলাই একটা কারণে কুকুরের উদাহরণ এখানে আমি আলি নাই বান্দা ভালো করে আমি আল্লাহ এই জন্য উদাহরণ দিলাম ওই কুকুর যেরকম তার জীবনে বোঝা পাক আর না পাক স্বাভাবিক থাক আর অসুস্থ থাক সব সময় যেরকম হাঁপায় আল্লাহ বলছেন দুনিয়ার বুকে যারা আল্লাহর বিধান থেকে মুজো মুখাপেক্ষি সরে যে নিজের মুখকে সরাই দিয়া মাটির দিকে মুখ করবে জমিন ওয়ালা দুনিয়াওয়ালা হয়ে যাবে আর অন্তরটাকে আল্লাহর বিধি বিধানের তোয়াক্ক না করে নিজের খেয়াল খুশি মতো চলবে আল্লাহ বলছেন এটা হচ্ছে ওই কৌমের উদাহরণ যারা আল্লাহর নির্দেশ আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে নিজেদের খেয়াল খুশি মতো চলে আল্লাহ রাবুল আমিনের কাছে বিশেষত আমি কৃতজ্ঞ যে একটি দীর্ঘ সফরের পরে আবার দেশে ফেরার পরে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের এই জুমার মাধ্যমে আবার বাংলাদেশে নতুন করে জুমাতে আল্লাহ রাবুল আলমিন হাজির করেছেন গত জুমাতে এই সময় ঠিক আমরা মসজিদে নববীতে ছিলাম এবং গত জুমাতে মসজিদে নববী দীর্ঘ আড়াই বছর পর সকল মানুষের জন্য সব জায়গায় নামাজ পড়াকে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল আমরা দেখেছি মানুষের কি ভালোবাসা কি আবেগ মানুষ সেই সজরের পর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পুরো মসজিদে নববী একদম চত্বর ফুল কানায় কানায় ফুল করে ফেলেছে তারা তো আলহামদুলিল্লাহ যারা আমরা এই দেশে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করছি হজ এবং উমরার জন্য আল্লাহ রাবুল আমিন আমাদের প্রতি মনে হচ্ছে দয়া করছেন আলহামদুলিল্লাহ মক্কা শরীফে আমরা যখন যাই তখন অনেক ধরনের নিয়ম কানুন ছিল তিন চার দিনের মধ্যে নিয়ম কানুন আস্তে আস্তে শিথিল হতে শুরু করেছে হারামের চত্বরে মানুষজন নামাজ পড়তে পারছে নতুন করে জমজম খাওয়ার জায়গাগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে উমরার জন্য বারবার মানুষ যেতে পারছে অনেক কিছুই আস্তে আস্তে আলহামদুলিল্লাহ সহজ হয়েছে আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ রাবুল আলমিন তার ইমানদার ভাইদেরকে যারা ইমানের মহাব্বতে ইমানের প্রেরণাতে যারা আল্লাহ ঘরে সফর করতে চান আল্লাহ রাবুল আলমিন যেন তাদের এ সফরকে সহজ করেন এবং যাওয়ার মতো তৌফিক দান করেন তবে একটু বলে রাখি কতগুলো বিষয় রয়েছে যারা হজ উমরায় যেতে চান আগ্রহ করেন তাদের জন্য বর্তমান সময়ে দুই তিনটি বিষয় আমাদের খুব প্রণিধানযোগ্য আবেদন করার জন্য বা যাওয়ার প্রস্তুতির আগে এর মাঝে একটা হচ্ছে টিকা নিতে হবে এই টিকাগুলি যেইগুলি চাইনিজ টিকা ছাড়া অন্য যে টিকাগুলি আছে এই টিকা আপনাকে দুই ডোজ পূর্ণ করতে হবে চাইনিজ টিকা যদি নিয়ে থাকেন তাহলে এর সাথে একটা বুস্টার অন্য কোনো একটা ডোজ নিতে হবে তিন নম্বরে আপনাকে যাওয়ার বাহাত্তর ঘন্টা আগে আপনাকে করোনার টেস্ট দিয়ে সরকারি ডেডিকেশ ডেডিকেটেড যে সকল হাসপাতাল আছে সেখান থেকে টেস্ট দিয়ে তারপরে আপনার জন্য যেতে হবে তৃতীয়ত চল্লিশ বছরের নিচে ছেলে মানুষ হলে একা একা কেবল যাওয়া সম্ভব হবে না এই যাওয়ার জন্য তার সাথে তার মা তার স্ত্রী তার বোন অর্থাৎ একজন মোহরেম তার সাথে যুক্ত হতে হবে আর মেয়েদের ক্ষেত্রে কোনো ব্যারিয়ার নাই মেয়েরা ছোট হোক বড় হোক মোহরেম যে তার সাথে তারা যেতে পারবেন এই সকল বিষয় আশায় মিলিয়ে যদি কেউ যাওয়ার নিয়োগ করেন তাহলে এখন আলহামদুল্লাহ উন্মুক্ত হয়েছে আপনারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন আর প্রত্যেকের মনের মধ্যেই হজ উমরার জন্য তামান্না থাকতে হবে কেননা রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তাহুমা তোমরা বারবার হজ করো বারবার উমরা করো কেননা এক উমরা থেকে আরেক উমরা এক হজ থেকে আরেক হজ এর মাঝের গুনা খাতাগুলি আল্লাহ রাবুল আলমিন বান্দার মাফ করে দেন সুতরাং আমাদের সমাজে অনেকের মধ্যে একটা মিসকনসেপ্ট আছে আমরা বলি আরে বারবার এত হজ উমরা না করে এই টাকা দান করলে তো পারো এই টাকা তো তুমি ভোগের মিসকিনকে দিলে বেশি সোয়াব মেহরবানি করে আল্লাহ এবং তার রসুলের উপর বেশি বুঝবেন না আল্লাহ এবং তার রসুল দান করার কথা বারবার বলেছেন দান করার সোয়াবের কথা বলেছেন আপনার যদি জাকাত ফরজ হয় সেই সম্পদ আপনাকে দান করতে হবে কিন্তু সেই রসুল বলছেন বান্দা মনের মধ্যে তামান্না রাখবে বারবার হস করবে বারবার ওমরা করবে এর মাঝের গুণা আল্লাহ বান্দার মাফ করে দিবেন
সুতরাং দানের জায়গায় দান থাকবে হজ ওমরার জায়গায় হজ ওমরা থাকবে সকলেই মনে মনে খেয়াল করবেন এবং আল্লাহর কাছে কামনা করবেন যে আল্লাহ আমাদের জিন্দেগিতে কমসে কম নিদেন পক্ষে একবার হজ বা ওমরাই যাওয়ার তৌফিক দিয়ে দিন প্রিয় ভাইয়েরা এই তামান্না ইমানদারের অনেক বড় তামান্না আর মুসলমানের আরেকটি লাভ হচ্ছে আপনি ধরেন আজকে নিয়োগ করবেন যে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাকে সামর্থ্য দেওয়ার সাথে সাথে আমি হজ বা ওমরায় চলে যাব আপনার জীবনেও যাওয়ার তৌফিক হলো না কোনো দিনও হজ ওমরায় যেতে পারলেন না কিন্তু আজকে যে নিয়োগ করছেন যে আল্লাহ আমাকে তৌফিক দিলে এটাই প্রায়োরিটির ভিত্তিতে আমি হজ এবং ওমরায় যাব আপনি যদি এই নিয়োগ করে হজ ওমরা না করে সত্তর বছর জীবনে বেঁচে থেকেও মারা যান আজকের থেকে নিয়োগ করার কারণে কবরে যাওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনার আমল নামায় সোয়াব লেখা হবে এটা উম্মতে মোহাম্মদির এক্সেপশন পৃথিবীতে আমাদের রসুলের আগে যত উম্মত ছিল কোনো একটা লোক নিয়োগ করছে যে আমি সুযোগ পাইলেই সোমবার দিন বিকালবেলা ছুটি আছে তো একটা সিনেমা দেখব নিয়োগ করাও শেষ গুণা লেখা শুরু ওর আমল নামায় গুণা হচ্ছে ওর সোমবার দিন যে বেচারি এমন বেকায়দায় পড়ছে সিনেমাই দেখতে পারে নাই কিন্তু নিয়োগ করছিল সোমবারে এই জন্য গুণা লেখা শুরু হয়েছে শুক্রবার থেকে আর উম্মতে মোহাম্মদির এক্সেপশনটা হচ্ছে উম্মতে মোহাম্মদি যদি নিয়ত করে সুযোগ পাইলে এরে আমি থাপড়ায়া একবারে গালের মাড়ির দাঁত ফেলাই দেব এটা তো অন্যায় একটা নিয়ত কিন্তু আরে থাপড়ায় গালের মাড়ির দাঁত ফেলানোর আগ পর্যন্ত কোনো গুণা হবে না থাপ্পড় দিলে তবে গুণা শুরু কিন্তু যদি নিয়ত করে আমার পকেটে যে টাকা আছে আল্লাহ কোনো একটা মানুষ যদি তার খাদ্য নাই বলে আমার কাছে চাই চাওয়ার সাথে সাথে আমি দিব আপনি এই টাকা নিয়ে সাত দিন ঘুরছেন একজনও আপনার সামনে চায় নাই নিয়োগ করার কারণে টাকা আপনার পকেটে খরচও হয় নাই আল্লাহ আমল নামায় খাদ্য দানের সোয়াব লিখে দিবে এটা হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লামের উন্মত হিসাবে আমাদের প্রতি অনন্যতা এই জন্য আল্লাহর ঘরে যাওয়ার মতো মনের তামান্না রাখবেন এখন যদি একটু খরচ বেশি প্রায় এক লাখ তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার মতো খরচ তারপরেও আমাদের অনেকের এরকম অনেক টাকা আছে ব্যাংকের মধ্যে টাকা পড়ে আছে একটুখানি দোকান টোকান এই সেই একটু অ্যাডজাস্ট করলে কোনো সমস্যা হবে না আমরা একটু টাকা বের করে ফেলতে পারি এরকম শত শত মানুষ আছে যারা বাইক কিনে এক একটা বাইকের দাম তিন লাখ সাড়ে তিন লাখ চার লাখ টাকা ওই বাইকের থেকে একটু নিম্ন গ্রেডের কিনতে পারে এরা সফর করে কক্সবাজার যায় এরা সফর করে দার্জিলিং যায় এরা সফর করে মালদ্বীপ যায় কিন্তু আল্লাহর ঘরে যাওয়ার মতো মনে তামান্না হয় না এরকম ইমানদার আছে না এই জন্য আল্লাহর ঘরে যাওয়ার জন্য মনের চাহিদাটা সবার আগে লাগে যদি বোঝেন যে আল্লাহর ঘর আপনাকে টানতেছে মসজিদে নবী আপনাকে টানতেছে হজ ওমরার সফর থেকে ফেরার আগে আপনার বুক ভেসে যাচ্ছে আবার কবে ফিরব তাহলে ন্যূনতম এইটুকু বুঝবেন যে আল্লাহ ইমানের কিছু অংশ আপনার অন্তরে রেখেছে ঠিক কি না নিয়োগ করতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আপনাদেরকে কবুল করেন আল্লাহ হরবুল আলমিন বারাক আদান করেন প্রিয় ভাইয়েরা আজকে আমরা আপনাদের কাছে সুর আল আরাফের একশো চুয়াত্তর এবং পঁচাত্তর নম্বর আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা অনন্য উদাহরণ দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উদাহরণের আলোকে আমরা আমাদের জীবনকে একটু মিলিয়ে দেখব যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখানে কি বলতে চান আর সেই বলার সাথে আমাদের বাহ্য দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের জীবন আচরণের সাথে কোনো মিল আছে কি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের মধ্যে ছোটোর থেকে ছোটো বড়ত থেকে বড় কোনো উদাহরণ দিতে আল্লাহ বলছেন দ্বিধাবোধ করি নাই আল্লাহ এই আয়াতে কারিমার মধ্যে কি উদাহরণ দিলেন এবং কাদের জন্য দিলেন আজকে আমরা সেখান থেকে কিছু শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করব আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লা আল্লাহ রব্বুল আমিন বলছেন গভীর মনোযোগে বুঝেন রসুল্লাহ সাল্লামকে বলছেন হে রসুল আপনি এখন দুনিয়ার বুকে আছেন আপনার প্রতি একটা আয়াতে কারিমা নাজিল করে দেওয়া হবে কিন্তু আপনি এক সময় দুনিয়ায় থাকবেন না কিয়ামত পর্যন্তই কোরআন উল করিম দুনিয়ার বুকে থেকে যাবে দুনিয়ায় অনাগত যত মানুষ আসবে তাদের জন্য এর মধ্যে শিক্ষা রয়ে যাবে কিন্তু এখন আপনার প্রতি যে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আপনার সামনে যতগুলি মানুষ বর্তমান আছে আপনি যাদেরকে দেখতে পান তাদের কাছে আপনার কণ্ঠে মেসেজটা পৌঁছাই দিয়ে রাখেন আপনি মানুষকে জানিয়ে দিয়ে রাখেন আল্লাহ রসুলের প্রতি আয়াতে কারিমা নাজিল আল্লাহ হরবুল আমিন আয়াতে করলেন 
রসুল আপনি তেলাওয়াত করেন আপনি জানাই দেন এই বার্তাটা পৌঁছাই দেন কোন বার্তা পৌঁছাবেন না বা আল্লা ওই মানুষদের খবর আপনি জানাই দেন আপনার উম্মতের কাছে বলে দিয়ে যান আমি আল্লাহ জানাই রাখছি আমি আল্লাহ কেবল আপনার উম্মতকেই যে আমার পক্ষ থেকে ওহি দিয়েছে এরকম নয় বরং আদম আলাইহিসালাম থেকে আপনি আসার আগ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে পয়গম্বরেরা এসেছেন কেউ বা নবী ছিলেন যার প্রতি নতুন করে শরীয়ত দেওয়া হয় নাই পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়ত তার উপরে ছিল আবার কেউ বা রসুল ছিলেন পূর্ববর্তী শরীয়তকে অমিট করে দিয়ে নতুন করে তার প্রতি শরীয়ত দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আমি আল্লাহর আয়াত অনবরত আদম আলাইহিসালাম থেকে আপনি পর্যন্ত সব পয়গম্বরদের প্রতি এসেছে আপনি তেলাওয়াত করে সেখান থেকে শোনান আপনি সেই আয়াতে কারিমার খবর আপনার উম্মতকে জানান আল্লাহ রোজ আল্লাহ রব বলছেন না বা আল্লাহ দিয়া তাদেরকে আমার আয়াত দেওয়া হয়েছিল পূর্ববর্তী উম্মতের প্রতি কিন্তু তারা কি করেছে জানেন নাকি তারা মাতব পরি করে বুদ্ধি খাটায় নিজেরা নিজেরা অনেক সময় পাণ্ডিত্য করে আমি আল্লাহ যে বিধি নিষেধ দিয়েছিলাম সেখান থেকে নিজেদেরকে সরায় নিছিল নাজিল করেন কোন উম্মতের প্রতি যদি কাম দিয়ে দেন আর ওই উম্মত যদি নিজেরা মাথা কাটায় নিজেরা বুদ্ধি কাটায় অথবা অমান্য করার উদ্দেশ্যে যদি সেখান থেকে সরে যায় কি বিপদ তাদের জানেন নাকি আল্লাহ বলছেন রসুল আপনি জানান যে না তারা আমার আয়াত থেকে সরে গেল সাথে সাথে ওই জায়গার ফাঁকা থাকে নাই শয়তান তাদেরকে অনুসরণ করতে শুরু করেছে তাহলে এই জায়গার মূল বিষয়টা একটু বুঝে আল্লাহ হরবুল আমিন বলছেন যে আয়াতে কারিম আল্লাহ হরবুল আমিন দিলে তারা কি করলো কিছুই করে নাই সেখান থেকে তারা সরে গেছে আরে আল্লাহর বিধান আছে আল্লাহর বিধানও আছে এটা মানলে ভালো না মানলেও চলে এরকম একটুখানি বুদ্ধি বিবেচনা নানান ভাবে আমরাও আমাদের সমাজে যেরকম খাটাই নানান ক্ষেত্রে নামাজের ক্ষেত্রে ইসলাম মানতে মন চায় লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলাম মানতে মন চায় না আরে রাখো তো ভাই যতই যাই হোক এইটা এখনকার সমাজে চলে গেছে আল্লাহ বলছেন ঠিক আছে এই যে কাজ করে যাওয়া আল্লাহ বলছেন তাদেরকে আয়াত দেওয়ার পরে তারা এখান থেকে সরে গিয়েছিল কি হয়েছে তাতে আল্লাহ বলছেন যেই না কোন ব্যক্তি আল্লাহর আয়াত থেকে সরে যাবে আল্লাহ নির্দেশ থেকে নিজেকে ফিরিয়ে নিবে আল্লাহ বলছেন জায়গা ফাঁকা নাই যেই ওই মানুষ আল্লাহর বিধান থেকে নিজেকে সরাইছে শয়তান এখন তার পিছনে লেগে গেছে নাউজবিল্লাহ বলেন আল্লাহ হারাব রেমেন বলছেন শয়তান তার পিছে লাগছে কেবল এইটুকুই নয় শয়তান লাগার পরে অনেক সময় মানুষ ইমানের দাবিতে যারা ইমানদার যারা আল্লাহ এবং তার রসুলের আয়াতকে অনুসরণ করে তাদের পিছনেও শয়তান লাগে অনেক সময় শয়তানিতে নিমজ্জিত হয় কিন্তু আল্লাহ বলছেন ওই ব্যক্তি আর এই ব্যক্তির মধ্যে একটা পার্থক্য আছে ওই শয়তান যে আল্লাহকে মানে আল্লাহকে নির্দেশ আল্লাহর নির্দেশ কোনো স্মরণ করে তারপরেও যার পিছু শয়তান লাগে তার বাঁচার রাস্তাটা হচ্ছে শয়তান কখনো তার প্রতি বিজয়ী হতে পারে না কোনো না কোনো ওসিলায় আল্লাহ রাবুল আমিন ওই বান্দাগুলাকে বের করে নিয়ে আছেন কিন্তু কেউ যদি আল্লাহর দেওয়া বিধি নিষেধ থেকে নিজেকে সরায় নেয় আল্লাহ বলছেন শয়তান কেবল তার অনুসরণই করে না আল্লাহ বলছেন এমন ভাবে শয়তান তার পিছে লেগে যায় সে আর ট্র্যাকে ফিরতে পারে না আল্লাহ বলছেন সে অবশ্যই অবশ্যই এক পর্যায়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যায় দুনিয়ার মানুষ যদি পথভ্রষ্ট হয় আল্লাহ যদি কাউকে গি হিসাবে উদাহরণ হিসাবে পেশ করে দুনিয়ার ওই ব্যক্তির যত যাই থাক না কেন আল্লাহ হরাবুলেন কোরআনে অন্য জায়গায় বলেছেন দুনিয়ার মানুষ তোমার যত সম্পদ থাক তোমার যত প্রভাব প্রতিপত্তি থাক পাঁচ পয়সা এগুলো কাজ দিবে না 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم আমি যদি ইমানকে মজবুত করে মুসলমান না হয়ে কবরে আসি আল্লাহ বলছেন দুনিয়ার প্রভাব দুনিয়ার মতবরি দুনিয়ার অর্থ দুনিয়ার বৃত্ত দুনিয়ায় কি না তার দাপট একটুকু কাজ দিবে না আল্লাহ বলছেন এই শ্রেণী তো সেই শ্রেণী যাদের কাছে কোরআনের আয়াত এসেছিল ও সেখান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো এরপরে শয়তান তার অনুগামী হয়ে গেল আল্লাহ বলছেন এমন অনুগামী হলো শয়তান তাকে প্রত পথ ভ্রষ্ট করে জাহান নামে পৌঁছাবার উপযুক্ত বানায় ফেলবে নাউজবিল্লা এবার খেয়াল করেন রব্বুল আলমিন দ্বিতীয় আয়াতের মধ্যে কি বলছেন আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন তাদেরকে যে আয়াত দেওয়া হয়েছিল এই আয়াতটা তাদের জন্য কত বড় নিয়ামত ছিল আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন ও দুনিয়ার মানুষ দুনিয়ার বুকে আমি রব্বুল আমিন তোমার জন্য যে নির্দেশনা দিয়েছিলাম তোমার জন্য যে আয়াতে কারিমা দিয়েছিলাম তোমার জন্য যে দিনের বিধান গুলা দিয়েছিলাম একটু কষ্ট কষ্ট লেগেছিল সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে কেমন জানি লাগে মানুষ একটু ব্যাকডেটেড বলে মানুষ একটু আনস্মার্ট বলে মানুষ একটু মোল্লা বলে খোঁচা দেয় মানুষ একটু ইসলাম প্র্যাকটিসকারী হিসাবে নানান ধরনের ব্যঙ্গাত্মক কথা হয়তো বলতে পারে কিন্তু আল্লাহ বলছেন তোমার প্রতি যে বিধান দেওয়া হয়েছিল তোমার জন্য জাল্লার আয়াত এসেছিল ব্যাখ্যা করেছেন আবদুল্লাহ মাসুদ বলছেন হজরতে মুসা আলাই ইসালামের সময় সেই দিনে মুসা আলাই ইসালাম এক প্রভাব খালি এক বাদশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে যাচ্ছেন এমন সময় ওই মুসা আলাই ইসলামের কওমের মধ্যে আমার নামক এক লোক ছিল লোকজন জানত এই বালাম যদি কারো জন্য দোয়া করে আল্লাহর কাছে তৎক্ষণাৎ সেটা কবুল হয়ে যায় লোকজন দৌড়ায় গেছে তোমার এমন কোন আমল আছে নিশ্চয় যে আমল আমরা জানি না কিন্তু জানি বালাম হচ্ছে দোয়া করার সাথে সাথে দোয়া কবুল হয়ে যায় সবাই যে ধরছে বালাম এখনই তুমি দোয়া করো মুসাই যে বেরিয়েছে ওই কমের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মুসা যেন হেরে যায় মুসা যেন পরাজিত হয় এই জন্য তোমার দোয়া করা লাগবে প্রথম দিকে সে শিকার যায় নাই দোয়া করব না কিন্তু লোকজনের পীড়া পীড়িতে এবং অনেক ধরনের বুঝ দিছে আরে বেটা তুমি যেই কমের মধ্যে আসো এই কমের মধ্যে মুসা যদি বিজয়ী হয়ে ফিরে তোমার কোনো দামই থাকবে না এখন আমরা তোমারে তোয়াজ করি তোমার কাছে হাদিয়া তোহা নিয়ে আছি সমাজে তোমার একটা স্ট্যাটাস আছে তোমারে যদি এখন মুসা বিজয়ী হয়ে আসে কোনো দাম থাকবে না এই জন্য মুসা যেন হেরে যায় দোয়া করো ওই লোক সাথে সাথে আল্লাহর কাছে যেই না দোয়া করেছে আল্লাহ রাবুল আমিন ওই দোয়া তো মঞ্জুর করেনি নাই এর আগ পর্যন্ত দোয়া যে কবুল হইত তার এই আমলটুকু এই যোগ্যতাটুকু আল্লাহ তুলে নিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন এই আয়াতে কারিমার দ্বারা দুনিয়ার মানুষ শুনে রাখো ও যদি আল্লাহর পক্ষে থাকতো কোরআনের পক্ষে থাকতো পয়গম্বরের নির্দেশনার পক্ষে থাকতো আল্লাহ রাবুল আমিন তার মর্যাদা আরো বাড়াইতেন কিন্তু মনে করছে দুনিয়ার সাময়িক প্রভাব সাময়িক প্রতিপত্তি সাময়িক সম্মান সেইটা তার কাছে অনেক দামি এই মনে করে যেই না হকের বিপক্ষে সে গেছে আল্লাহ রাবুল আমিন তাকে জিল্লতি দিয়েছেন কিন্তু হতে পারতো উল্টা আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ চাইলে তার মর্যাদা আসমানে তুলতে পারতেন কিন্তু সেইটা সে করে নাই এই ব্যক্তি সহ আল্লাহ বলছেন যারা আল্লাহর আয়াত থেকে দূরে সরে যায় আল্লাহর আয়াত দূরে সরে যাওয়ার কারণে তাদের মর্যাদা নষ্ট হয় আল্লাহর আয়াত মানলে তারা মর্যাদা পাইত কিন্তু আল্লাহর আয়াত থেকে যে সরে গেল এর দুইটা কারণ কয়টা কারণ 
একটু কথা বলেন কয়টা কারণ দুইটা কারণ ভালো করে বুঝেন মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আমিনের আয়াত থেকে যে সরে যায় আল্লাহ বর্ণনা করছেন আল্লাহ রাসূলকে বলছেন ওয়াতলু আলাইহিম নাবা আল্লাযী আপনি বর্ণনা করেন আপনি তেলাওয়াত করে জানাই দেন আপনার উম্মতকে কেন মানুষ আল্লাহর আয়াত থেকে সরে যায় আল্লাহ বলেন দুইটা কারণ এক নম্বর কারণ হচ্ছে আখলাদা ইলাল আরদ এই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিটা দুনিয়া দুনিয়া হয়ে যায় আখলাদা ইলাল আরদ গরু ছাগল যেরকম করে চাইলেও মাথা উঁচু করে উপর দিকে তুলতে পারে না আল্লাহ তাদেরকে রুকুর হালতে বানিয়েছেন আল্লাহ বলেন ওয়ালা কিন্নাহু আখলাদা ইলাল আরদ যাদের মর্যাদা আল্লাহ আসমানে তুলতে চেয়েছিলেন কিন্তু তারা আল্লাহর আয়াত থেকে ফানসালা খামিনা সরে গেল এই সরে যাওয়ার কারণ কি এক নম্বর হচ্ছে ফা আখলাদা ইলাল আর তার মুখটা কেবল দুনিয়ার দিকে ফিরায় দিয়েছে দুনিয়া ছাড়ার কিছুই চিনে না দুনিয়া ছাড়ার কিছুই বোঝে না ইসলাম আমল আখলাক সব দুনিয়া দিয়ে মাপে নামাজ কেন পড়ে কারণ দুনিয়ার মানুষ কি বলবে এত বয়স হয়ে গেল টাকা পয়সা অনেক আছে হজম রায় মাঝে মাঝে কেন যায় দুনিয়ার জচ্চুরি করে বাটপারি করে বান্দার হক নষ্ট করে জনগণের হক রাষ্ট্রের হক সরকারের হক সব ঠকায়া উনি টাকা পয়সা বানাইছে এখন হজে কেন যায় জানে অনেক গুনা অনেক কিছু তারপরে হজে যায় লোকজন যদি বলে এত টাকা পয়সা হলো তাও আজ পর্যন্ত হজে গেলেন না স্ট্যাটাস বাড়ানোর জন্য হজে যায় মানে হজ করুক ওমরা করুক যাই করুক আমল করুক আখলাদাইলালার ওর দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে দুনিয়া ঠিক কিনা আল্লাহ রাবিন বলছেন এটাই এক নম্বর রোগ তার মুখ জমিনের দিকে হয়ে গেছে দুনিয়া ছাড়া কিচ্ছু বুঝে না দুনিয়া আর দুনিয়া পরকালে হিসাব দিতে হবে আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় পায় আল্লাহকে দেখতে চায় ওই মানুষগুলোর জন্য রবিন বলছেন তাদের অন্তরের মধ্যে কেমনি আল্লাহর সামনে হিসাব দেবে এরকম একটা ভয় থাকবে কিন্তু ওর এর কোনো অবস্থা নাই নির্দেশ আল্লাহ রসুলের অর্ডার আল্লাহর নিষেধ রসুল্লাহামের নিষেধ এইগুলার কোন তোয়াক্কা করে না তার মন যা চায় সেইটাই সে করে তার মনকে সে মাহবুদ বানায় নিছে নাও জুবিল্লা মন চায় যা আমার করি তাই আমি আমার মন যেদিকে চায় যেদিকে যেতে চায় আমি সেদিকে চাই ওই যাওয়ার রাস্তায় কি আল্লাহর নিষেধ আছে কিনা ওই যাওয়ার রাস্তায় আল্লাহ এবং তার রসুলের পথ নির্দেশনা আছে কিনা এগুলা কোনোটার হিসাব করে না আল্লাহ বলছেন এই দুটা রোগ তাদের মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে তাদের মনকে তারা ইলাহ বানায় ফেলছে খেয়াল করে দেখেন হয়তো বলছি আমরা কিন্তু নিজেদের দিক তাকায় যদি আমরা দেখি আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নবসকে আমাদের হাওয়াকে আমাদের প্রবৃত্তিকে আমরা ইলাহ বানাইছি বানাইছি না ভাই আসরের রক্ত হয়ে গেছে নামাজটা পড়লে হয় আমি চিন্তা করছি পড়ব একটু আর একটু আর একটু খানি পাওয়ার প্লেটা খালি শেষ হোক তাই না পাওয়ার প্লেটা শেষ হোক এই পাওয়ার প্লে কে অন্য সময় পাওয়া যাবে নাকি পাওয়ার পাঁচটা বল পাঁচটা বল করতে যে এর মধ্যে দুই উইকেট গেছে আরো দুই দুই চার মিনিটের ব্রেক গেছে উনি পাওয়ার প্লে শেষ করে হাসতে বর্তা বা হাওয়া এটা একটা মাইনর উদাহরণ এর থেকেও বড় বড় উদাহরণ আমাদের কাছে আছে প্রিয় ভাইয়েরা এই যে আমরা প্রত্যেকেই নফসানিয়াতের ইলাহ বানায় ফেলছি আল্লাহ বলছেন এই দুই রোগ তাদের মধ্যে আল্লাহ বলছেন যাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই দুইটা রোগ আমি আল্লাহ এখন তাদের জন্য একটা উদাহরণ দিব ভালো করে খেয়াল করেন পূর্বের থেকে আয়াত গুলা মাথার মধ্যে পর্যায় পর্যায় সাজায় নেন রসুলকে বললেন আপনি আলোচনা করেন তাদের ব্যাপারে যাদেরকে আয়াত দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আয়াত সেখান থেকে তারা নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়েছে শয়তান তাদেরকে অনুসরণ করতে শুরু করেছে শয়তান তাদেরকে পথাভ্রষ্ট বানিয়ে ফেলেছে চাইলে আল্লাহ ইজ্জত দিতেন তাদেরকে কিন্তু তারা এইটা না করে যখন আল্লাহ রাস্তা থেকে সরিয়েছে দুইটা তাদের টার্গেট ছিল একটা হচ্ছে দুনিয়া হাসিল করা জমিনের দিকে মুখ নামায় দিছে দুই নম্বর হচ্ছে অন্তর যা চাই তাই করে আল্লাহ বলছেন এই ধরনের মানুষের জন্য আমি আল্লাহ একজন একটা উদাহরণ দিচ্ছি ভালো করে শোনো আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন এই ধরনের মানুষের উদাহরণ হচ্ছে কুকুরের মতো কার মতো এই কথা যদি আমি বলতাম যে এইগুলো মানুষ কুত্তার মতো 
আপনারা সাথে সাথে হুজুরে কান ধরে স্টেজ থেকে নামায় দিতেন ঠিক কিনা তো কয়েকে হুজুর এত বড় কথা আপনি বলতে পারলেন আমার কথা এটা নয় আল্লাহ রাব্বুল আমিন কুকুরে উদাহরণ এই জন্য দেন নাই ভালো করে বোঝেন কুকুর খুব নিকৃষ্ট প্রাণী কুকুর যার পরে আর খারাপ প্রাণী হয় না নাপাক প্রাণী আল্লাহ এই জন্য এখানে কুকুরের উদাহরণ দেন নাই দুনিয়াতে তো আল্লাহ বলেছেন এমন কতকগুলা মানুষ আছে কুকুরের থেকে অদম আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন আমি এখানে কুকুরকে নিকৃষ্ট তার উদাহরণ হিসাবে দেই নাই আমি আল্লাহ রাব্বুল আমিন ওই মানুষগুলার সাথে কুকুরের উদাহরণ কেন দিচ্ছি ভালো করে খেয়াল করো আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন কুকুরের উদাহরণ ওই ব্যক্তিদের জন্য এই জন্য দিলাম যারা দুনিয়া দুনিয়া করে ব্যস্ত হয়ে গেছ আর দুনিয়ার বুকে নিজের নফসকে হাওয়া বানায় ফেলছো আল্লাহ নির্দেশ সেখানে কোনো অবস্থান নাই তোমার মন যা মনে করে তাই আগে তুমি প্রায়োরিটি দাও আল্লাহ বলছেন এই মানুষগুলা কুকুরের মতো এই জন্য এই মানুষগুলা কুকুরের মতো ব্যবহার করে না তবে জেনে রাখো যদি কুকুরকে একটু ধাবড়ানি দাও কুকুরের পিঠে যদি কোনো বোঝা দিয়েও দাও সে হাঁপাতে শুরু করবে আবার কুকুরের পিঠের প্রতি কোনো বোঝা দাও নাই কোনো রকম দাবড়ানি দাও নাই চুপচাপ শুয়ে আছে তারপরেও দেখবে কুকুর তার হাঁপানি থেকে মুক্ত বলছেন যদি তার প্রতি বোঝা চাপাও তাও হাঁপায় যদি বোঝা না চাপাও তাও হাঁপায় উদাহরণ দেখবেন আপনারা আপনাদের আশপাশে কতগুলো কুকুর দেখবেন সারা রাত চুপচাপ শুয়ে আছে নাইট ডিউটি করতেছে কিন্তু চুপচাপ শুয়ে আছে আশ্চর্য কুকুর কখনো স্থির থাকতে পারে না ও যদি ঘুমায়ও আছে তারপরেও দেখবেন লেজ নড়তেছে খেয়াল করছেন আপনারা দাবরানি দেন নাই কিছু দেন নাই তারপরেও শুয়ে থেকে জিব্বাটা বের করে দেয় দিয়ে কেন আধুনিক পূর্ববর্তী তাফসির কারকরা তো তাফসির করছেনি পূর্ববর্তী মুফাসিরদের ব্যাখ্যার একটা ব্যাখ্যা হচ্ছে যে কুকুর যেরকম প্রাণী হোক তারে আপনি কোনো কিতাবাদীর জ্ঞান তাকে দিতে পারবেন না পরে যদি আপনি খুব করে আমপাড়া পড়ান এটার মধ্যেও যা ওকে আমপাড়া না পড়ান এটার মধ্যেও তা মানে ওর কোনো কিতাব নেওয়ার কোনো যোগ্যতা নাই আল্লাহর বিধি বিধান সে নিতে পারবে না ঠিক কিনা এটা একটা উদাহরণ দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে বিজ্ঞানীরা বলছেন আল্লাহ কুকুরের উদাহরণ এই জন্য দিয়েছেন এই জায়গাতে যে কুকুরের যে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য তার যে লাঞ্চ এই লাঞ্চটাতে যে পরিমাণ অক্সিজেন লাগে ওর নাসার অন্ধ্র দিয়ে সেইটা যদি অক্সিজেন পৌঁছায় এইটা সাফিসিয়েন্ট হয় না এই জন্য বাধ্য হয়ে আল্লাহর দেওয়া সিস্টেমই হচ্ছে তার বুক বক্ষ ভর্তি করে শরীরের অক্সিজেনের জন্য মুখ দিয়ে ওর অক্সিজেন নেওয়া লাগবে এই জন্য অল টাইম সে হাঁপায় আল্লাহ হারাম প্রেমিন বলছেন দুনিয়ার বুকে যারা আল্লাহর নির্দেশ থেকে কেবল দুনিয়া মুখী হয়ে যাবে নিজের নফসানিয়াতকে প্রাধান্য দিবে আল্লাহর বিধানের প্রতি আল্লাহ বলছেন ওই মানুষগুলার উদাহরণ কুকুরের নাই ওই কুকুরের দোষটা কি কুকুরের অন্য কোন গুণাগুণ দোষ আল্লাহ এখানে বর্ণনা করেন নাই কুকুরের গা যদি ভেজা থাকে আপনার গায়ে যদি লেগে যায় না পা কুকুর যদি জিব্বা দেয় কোনো পাত্রে কমসে কম সাতবার দোয়া লাগবে মাটি দিয়ে একবার ধুতে হবে নইলে পাক হবে না আল্লাহ বলছেন এইগুলাই একটা কারণে কুকুরের উদাহরণ এখানে আমি আলি নাই বান্দা ভালো করে স্বাভাবিক থাক আর অসুস্থ থাক সব সময় যেরকম হাঁপায় আল্লাহ বলছেন দুনিয়ার বুকে যারা আল্লাহর বিধান থেকে মুখাপেক্ষি অম সরে যে নিজের মুখকে সরায় দিয়া মাটির দিকে মুখ করবে জমিন ওয়ালা দুনিয়াওয়ালা হয়ে যাবে আর অন্তরটাকে আল্লাহর বিধি বিধানের তোয়াক্ক না করে নিজের খেয়াল খুশি মতো চলবে আল্লাহ বলছেন এটা হচ্ছে ওই কৌমের উদাহরণ যারা আল্লাহর নির্দেশ আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে নিজেদের খেয়াল খুশি মতো চলে ভালো করে বোঝেন আল্লাহ রাব্বুল আমিনের দ্বারা বুঝাতে চান 
দুনিয়ার মানুষ তুমি তো দুনিয়া পাওয়ার জন্য অস্থির তুমি তো দুনিয়ার বুকে তোমার সম্পদ করতে হয়তো বা অস্থির তুমি নানান বিষয়ে ব্যস্ত আছো আল্লাহর নির্দেশকে তো আজ্ঞা করো না কিন্তু আমি আল্লাহ চ্যালেঞ্জ দিলাম তোমার জন্য তুমি এই দুনিয়াতেও কখনো শান্তি পাবে না তোমার ওই সম্পদ প্রাপ্তি হয়ে গেলেও যতই সম্পদ আসুক তারপরেও তোমার স্থিরতা আসবে না আর অনেক সময় চাইবে সম্পদ কিন্তু সম্পদ পাবে না তারপরেও তোমার স্থিরতা থাকবে না তোমার দুনিয়ার জিন্দেগিটা আল্লাহ হরাবুরামের নির্দেশ থেকে সরাই নেওয়ার জন্য আমি আল্লাহ কুকুরের মতো অস্থির বানাইয়া দিব নাউজুবিল্লা একটু ভালো করে নিজেদের জীবন আমরা মিলিয়ে দেখি আমাদের অস্থিরতা দিন দিন বৃদ্ধি পায় কোন একটা মানুষ যে পরিমাণ সম্পদ অর্জন করেছে তার শান্তি নাই বাহিরের লোক দেখে মিলিয়নিয়ার ট্রিলিয়নিয়ার কিন্তু উনি জানে এই টাকা কার কি বলবো আছে কি না সুন্দর একখান বাড়ি বানাইছে বাড়ির সামনে লেখা অমুক ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ বাহিরের লোক চিন্তা করে থাকি আমি ভাড়া বাড়ি উনার বাড়িটা কত না রাজপ্রসাদ বেটা জানো না যখন তখন ওই বাড়ি নিলাম হওয়ার সম্ভাবনা আছে আছে কি না আল্লাহ রাবুল উদাহরণ দিচ্ছেন আপনার অস্থিরতা দুনিয়া মুখী যদি কেউ হয়ে যায় কেবল দুনিয়া দুনিয়া করে আল্লাহ বলছেন জীবনে সে শান্তি পাবে না দুনিয়াটাও তার জন্য অশান্তির হবে আবার পরকালীন জীবন তার জন্য তো বড় বিপদের আল্লাহ বলছেন ফাঁকান আমি কৌল পরকালে যাওয়ার পরে তার কেবল বিপদ আরো বৃদ্ধি পেয়ে যাবে প্রিয় ভাইয়েরা এই আয়াতে কারিমা দুটার আলোকে আমাদের জীবনের তাহলে শিক্ষা কি আমাদের জীবনের শিক্ষা হচ্ছে ঠিক আল্লাহ যা বলেছেন সেখান থেকে আমাদের একটু রিভার্স করা রিভার্স করা কি দুইটা জিনিস আমরা রিভার্স করব। একটা যে আল্লাহ আমাদের জন্য এই দুনিয়ার জীবনে তুমি যাই দাও আর নাই দাও আমি তোমার এটা তোমার আয়া এইগুলার আনুগত্যের বাহিরে কখনোই আমি আসতে রাজি নাই তোমার হুকুম তোমার নির্দেশ আমাদের কাছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি ঠিক কি না দুই নম্বরে আমাদের যে মন এই মনকে আমাদের জন্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে মন আমাদেরকে তো শুধুই উতলা করে দেয় মন আমাদের কাছে শুধুই রঙিন দুনিয়ার স্বপ্ন দেখায় কিন্তু মুমিন যদি কল্পনা করে আল্লাহ আকবর যে আমার এই দুনিয়ার জীবনের পরে পরকালীন যে জীবন আছে সেই জীবনটা কত বড় সুহান আল্লাহ গতকালকে একটা বাচ্চার বাপ আমার কাছে একটা মেসেজ পাঠাইছে বলছে যে শেখ আপনার কথা আমার ছেলে খুব পছন্দ করে তার সে আমাকে জিজ্ঞাসা করছে আব্বু যদি কেউ সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশ করে তাহলে সে কত বড় জান্নাত পাবে বলে এই দুনিয়ার থেকে দশ গুণ জান্নাত পাবে সে বলছে যে আমি এই জান্নাতে যেতে চাই না এটা একটা সাইজ হলো দুনিয়ার থেকে দশ গুণ মানে তো সে তো সূর্যের সমান হল বোঝেন নাই আপনি আমার তো মানে আমার চিন্তার জগৎকে সে অন্যরকম ভাবে নাড়া দিয়ে দিছে শুনতে মনে হচ্ছে দুনিয়ার থেকে বড় কয় গুণ দশ গুণ বিশাল কিন্তু সে বলতেছে কি এমন বিশাল এইটা এটা তো সূর্যের সমানও হতে পারে না সমান আল্লাহ বলে আমি এইগুলো জান্নাতে যেতে চাই না আমি ফার্স্ট গ্রেডের জান্নাতে যেতে চাই সোমান আল্লাহ তো দুনিয়ায় থেকে আমাদের কাজ কি আমাদের জান্নাতের ব্যাপ্তিটা বাড়ায় না আমাদের জান্নাতটা কত বড় সেই জান্নাতের জায়গাগুলো এখান থেকে খরিদ করা তার জন্য আল্লাহ রাবুল আমিন বলতেছেন হে রসুল আমি আল্লাহ এমনি এমনি ঘটনা দিয়ে দেই নাই আমি আল্লাহ বলছি ফাকসুসিল কসাস আপনি এই ঘটনাগুলো মানুষের কাছে বলে দেন বললে কি হবে এই মানুষগুলো অন্তরগুলো প্রসারিত হবে চিন্তা ভাবনা করে করে নিজেদের জান্নাতের জায়গাটা যেন বাড়ায় নিতে পারে এই ধরনের মন মানসিকতা তাদের হয়ে যাবে সোহান আল্লাহ প্রিয় ভাইয়েরা এখানে ওয়াজ বেশি না ওয়াজ মাত্র দুইটা যে আমাদের জীবন চলার ক্ষেত্রে দুনিয়া লাগবে দুনিয়াহীন যদি আমাদের জীবন হইতো আল্লাহ রসুলকে আমাদেরকে দোয়া শিখাইতেন নাকি রব্বানা আখরাতে হাসানা আল্লাহ রব্বুর এই দোয়া শিখিয়েছেন আমাদেরকে আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে কিন্তু আমাদের টার্গেট হবে দুনিয়া দুনিয়া তো লাগবেই কিন্তু দুনিয়া দুনিয়ার জন্য নয় দুনিয়াটা আমার পরকালীন জিন্দেগির শস্য খেত হিসাবে আমার লাগবে সোহান আল্লাহ আমরা অনেক সময় বড় লোকদেরকে একটু খোঁচা মারি কারণ আমাদের বেশিরভাগ লোকের এই সমাজে টাকা পয়সা কমের জন্য বড় লোকদেরকে খোঁচা মারেন আরে ভাই বড় লোকরা যদি আপনি খোঁচা মারেন তাহলে তো আপনি পরোক্ষভাবে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বড় লোক হজরত ওসমান গুণি রদি আল্লাহ তালানুকে খোঁচা মারলেন মদিনাতে যখন যাবেন আপনারা আল্লাহ যদি আপনাদেরকে দেখায় তাহলে বীরে ওসমানে যাবেন মদিনাতে যাবেন আপনারা 
যাওয়ার পরে দেখবেন ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলার বাগান এখন পর্যন্ত আছে মসজিদে কুবার আশপাশে এই জায়গাতে বীরে ওসমান যেইটা খন্দকের পাশে যেই কূপ খনন করে রাখা আছে আধুনিক কালের যারা ভূতত্ত্ববিদ তারা গবেষণা করে দেখেছেন রাসূল যখন বললেন ওই অঞ্চলের মানুষের পানি খাওয়ার জন্য কে একটা কূপকে হাদিয়া করবে হযরত ওসমান রাজি হয়ে কূপ খনন করালেন এখনকার হিসাবে কয়েক কোটি টাকা লাগবে ওই লেয়ার থেকে পানি আনতে এই রকম খরচ করে তিনি পানি খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন সুবহানাল্লাহ ইবি আল্লাহ ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা তাবুকের যুদ্ধে এত পরিমাণ দান করেছেন যেটা কল্পনা করা যাবে না এখন আমার কাছে সালানই নাই আমার কাছে কোনো টাকা পয়সাই নাই আমি কেমনে আল্লাহর জন্য দান করব সুতরাং ব্যবসা আপনার জন্য খুবই হালাল ব্যবসা আপনার জন্য উত্তম পেশা আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসায়ীদের জন্য বারবার দোয়া করেছেন তবে মনে রাখতে হবে এই টাকা পয়সা কামাই করে কেবল মাত্র আমার শান শওকত আমার স্ট্যাটাস আমার অবস্থান আর পাঁচ প্রজন্ম পর্যন্ত টাকা পয়সা রেখে যাব তারা খালি করে কর্মে খাবে এই জন্য নয় বরং আল্লাহর দেওয়া সম্পদ অর্জন করি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্য এই হবে আমার মানসিকতা ঠিক কি না আর একটা জিনিস মনে রাখবেন ভাই আপনারা কেউ পুরাতন স্থাপত্য যে সকল শৈলী বিল্ডিং রাজবাড়ি এইগুলোতে কখনো বেড়াতে গেছেন নাটোরের গণভবন তারপরে আরো বিভিন্ন ধরনের পানাম সিটি আমাদের যেগুলো আছে পুরাতন যে আমাদের লোক সভ্যতা এইগুলো আপনারা দেখতে গেছেন বলেন তো ভাই এইগুলো কতদিন আগে সর্বোচ্চ এক থেকে দেড়শো বছরের বিল্ডিং এইগুলা কিছু আছে যে এইগুলো বৌদ্ধ বিহার সেগুলো আরো আগের কিন্তু এইগুলো এক দেড়শো বছরের এই কথা এই জন্য বলছি যারা আমরা চিন্তা করি আমার প্রজন্ম তারপরের প্রজন্ম তারপরের প্রজন্ম খেয়ে যাবে অসম্ভব ব্যাপার এটা সিস্টেমের মধ্যেই নাই আপনার সম্পদ সর্বোচ্চ আপনার ছেলে তারপরে পোতা আপনার কিছু পাবে এরপরে আপনার সম্পদের ভাগ থাকবে না যদি তাই হতো তাহলে আপনি খুঁজে বাংলাদেশে বের করেন ওই সকল রাজবাড়ি যারা এক দেড়শো বছর আগে চলে গেল তাদের ছেলে কোথায় তাদের নাতি নাতিন কোথায় তাদের পোতারা কোথায় আমরা খুঁজেই পাই না যদি পাওয়াও যায় লজ্জায় তারা নিজেদের পরিচয় গোপন করে ফেলছে दुनिया এই হচ্ছে দুনিয়া এই হচ্ছে বাস্তবতা আল্লাহ রাবুল এমিন এই জন্য বলছেন তোমরা আল্লাহ রাবুল এমিনের বিধিবিধানের মধ্যে চলে আসো আল্লাহর নির্দেশনায় চলে আসো আমরা অনেক সময় আরও চালাক হয়ে গেছি আমরা আমরা লোক দেখা দেখি কিছু করি আবার অল্প টাইমের মধ্যে আমরা মনে করি যে বয়স এখনো হয় নাই এমন একটা বয়স আসবে এই বয়সে এসে ফাটাফাটি একটা আমল আখলাক করে তারপরে আমি কবরে চলে যাবো এরকম চিন্তা করে না আমাদের মধ্যে অনেকে প্রিয় ভাইয়েরা চট্টগ্রামে নাকি এক লোক রিক্সায় করে যাচ্ছে যাওয়ার সময় দেখে দুইটা লোক একটা ওয়াল আছে এরকম ওয়ালের মধ্যে কান লাগায় আছে ও চিন্তা করছে কি রে ওয়াল সিমেন্টের সুন্দর করে টাইলস লাগানো তার মধ্যে কান লাগায় আছে চিন্তা করছে নিশ্চয়ই কিছু একটা শোনা যাচ্ছে জন্যই কান লাগায় আছে তো অত বেশি কিউরিয়াসেস হলেও তার মধ্যে আগ্রহ তৈরি হলেও অত বেশি আগ্রহ হয় নাই যে যা শোনার শুনু চলে গেছে বিকালে যখন ফিরছে ফেরার সময়ও দেখে ওই দিন লোক ওই ওয়ালের মধ্যে কান লাগায় আছে তখন চিন্তা করছে হায় হা সাংঘাতিক ব্যাপার তো এত সময় ধরে কান লাগায় আছে ঝাঁপ দে রিক্সাতে নামছে নাইমে কোনো কথা নেই ও একটা কান লাগাইছে লাগায় আধা ঘন্টা পরে মাথা তুলে বলতেছে এই ভাই আধা ঘন্টা ধরে কান লাগায় আছে কিছুই তো শোনা যায় না ওরা দুইজন বলছে বাবা সকাল আটটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত লাগায় কিছু শুনলাম না তুমি আধা ঘন্টাই শুনবা এখন আমাদের অবস্থা অনেক সময় এরকম হয়েছে যে কেউ কেউ সারা জীবন প্র্যাকটিস করে আল্লাহর কাছে মাপ পাবে কি পাবে না এই দুশ্চিন্তায় হয় রান আল্লাহ রসুলের সাহাবি যাদের ব্যাপারে আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে আল্লাহ রসুল ঘোষণা দিলেন রদি আল্লাহ তারা কবরের পাশে দাঁড়ায় কানতে কানতে হয় রান আর আপনি আমি কোন সার আধা ঘন্টা লাগায় মনে করতেছি শোনা যাচ্ছে না এই হচ্ছে আমাদের আমলের অবস্থা প্রিয় ভাইয়ের অতএব এরকম কোন ফাঁকিবাজি সালবাজি চালাকি এইগুলো কিন্তু আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না আমাদেরকে আল্লাহ রাবুল আমিনের কাছে ফিরতে হবে প্রিয় ভাইয়েরা ফিরতে হবে কোন জায়গায় একটা আয়াতে করিমা আপনাদের কাছে বলি আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনুল করিমের মধ্যে যে রুফ আল মুকাত যেগুলো দিয়েছেন কোরআন শুরু হয় যে সকল ছোট্ট ছোট্ট বিচ্ছিন্ন শব্দ দিয়ে 
যেইগুলোর অর্থ কেউ বলতে পারে না আল্লাহ রাব্বুল আমিন পৃথিবীর মানুষকে অক্ষম বানায় দেন আগে যে তুমি কোরআনের কাছে আসছো তুমি অক্ষম বান্দা তুমি যত পণ্ডিত হও তুমি আলিফ লাম মিম মানে কি বলতে পারো না হ্যাঁ মিম সোয়াক তুমি এটার মানে বলতে পারো না এটা তুমি অক্ষম কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আমিন এই অক্ষম বানানোর পরে ম্যাক্সিমাম জায়গায় আল্লাহ এই আয়াতের পরে কোরআনের বর্ণনা দিয়েছেন ইয়াসিন ওয়াল কোরআন ইল হাকিম আলিফ লাম মিম জালিকাল কিতাবুল আরাইবাফি যেখানে এরকম অক্ষর এসেছে তারপরেই রবগুল আলমিন কোরআনের ব্যাপারে বর্ণনা দিয়েছেন যাতে করে মানুষ এই কোরআনের কাছে আসে একদল কোরআন থেকে দূরে সরে যাবে শয়তান অনুসরণ করবে শয়তান গা ফেল বানাবে দুনিয়ামুখী হয়ে যাবে দুনিয়ায় শান্তি পাবে না কুকুরের মতো তার জীবন হয়ে যাবে উল্টাটা কেমন হবে আল্লাহ রবিন বলছেন আমার বান্দা কোরআনের মধ্যে ঢুকেছিস বান্দা তুই জানিস না আলিফ লাম রহ মানে কে আমি আল্লাহ জানি বান্দা তুই অক্ষমতা স্বীকার করে কোরআনের মধ্যে যখন ঢুকেছিস আমি আল্লাহ এখন তোকে এই কোরআনের বর্ণনা দিচ্ছি জানিস নাকি একবার যদি আমার আয়াতের অনুসরণ করতে শুরু করিস আমার কোরআনকে মানতে শুরু করিস আমি আল্লাহ তোরে কি নিয়ম দিব আল্লাহ বলছেন আপনার প্রতি যে কিতাব দেওয়া হলো এইটার অনুসরণ যদি করে আপনার উন্মত এইটাকে যদি নিজেদের সংবিধান হিসাবে নিজেদের জীবন বিধান হিসাবে গ্রহণ করে নেয় আল্লাহ বলছেন ওই মানুষগুলো অন্ধকার জীবনের মধ্যে আছে ওই মানুষগুলা যে জীবনে চলাফেরা করছে ওই জীবনটা বান্দা জানে না কত কঠিন কত ধরনের বিপদ তার জীবনের মধ্যে আছে সবচেয়ে বড় অন্ধকার মানুষের জীবনে আল্লাহ রাবিন বান্দাকে আলোর রাস্তা দেখান শয়তান ওই মানুষকে গা ফেল করে রাখে অনেক সময় শয়তান যে তার জীবনে আষ্টে পিষ্টে ধরে রাখছে মানুষ কল্পনা করতে পারে না আল্লাহ বলছেন কেউ যদি একবার কোরআনের কাছে আসে লিতু খুঁড়ে যান না সামিনাজুল আমি রবুল আমিন আমার বান্দাগুলাকে অন্ধকার কাটাইয়া আলোর দিশা দান করে দিব এই আলো দুনিয়ার বুকেও পাবে কিয়ামতের দিনেও পাবে আল্লাহ বলছেন ওই দুনিয়ার আলো তো পাবে আর কোরআনকে অনুসরণ করার কারণে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তার ডান থেকে আর সামনে থেকে এমন আলো দিবেন ওই আলো দিয়ে পথ চলতে চলতে সর্বনিম্ন পাওয়ারের ইমানদার তার জান্নাত খুঁজে পেয়ে যাবে আল্লাহ রাবুল আমিন এরপরে বলছেন এই যে আল্লাহ রাবুল আমিন তাকে আলো দিলেন আল্লাহ রাবুল আমিন তাকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনলেন এইটা আল্লাহ রাবুল আমিনের অনুগ্রহ বান্দার প্রতি এটা হচ্ছে এমন আলো এমন পথ যেই আলো যেই পথ যদি কোনো বান্দা একবার পেয়ে যায় ওই আলোর পথে রব্বুল আলমিন সম্মানিত পাওয়ারফুল এক রাস্তা দিয়া ওই বান্দাগুলাকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে তাহলে কোরআন ওয়ালাদের যাওয়ার জায়গা কোথায় বলেন কোরআন ওয়ালার জান্নাত যাওয়ার জায়গা কোথায় এটা আল্লাহর ঘোষণা আল্লাহ রাবুল মিন আলো দিবেন তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে চলে যাবেন এখন এই কোরআন আপনার আমার হৃদয়ের মধ্যে আবেগ জাগায় কি না আল্লাহ রাবুল মিন এই কোরআন উল করিমের যে ফিলিংস এইটা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসে কি না কোরআন তো জান্নাতে নিবে আপনি স্বীকার করলেও নিবেন না করলেও নিবে ঠিক কি না আমি মাঝে মাঝে একটা উদাহরণ দিতাম প্রিয় ভাইয়েরা দুনিয়ার বুকে কতকেই তো কোরআনকে অস্বীকার করে তাই না যে কোরআন মানি না বলে আমি বলি যে পুরা কোরআন তো আপনার অস্বীকার করার দরকার নাই আপনার যদি সাধ্যের মধ্যে কুলায় একটা ছোট্ট আয়াত একটু আপনি অস্বীকার করে দেখান না তাইলেই তো বুঝবো গেই না রাখে আমরা সকলে আপনার কথা মেনে নিব একটা ছোট্ট আয়াত কি আয়াত আল্লাহ রাবুল আমিন কোরআন করিমের মধ্যে বলেছেন কুল্লু নাফসিন দেয়াতুল মাউদ দুনিয়ার প্রত্যেকটা প্রাণ যাদের আছে তাদেরকে মৃত্যুর সাদ গ্রহণ করতে হবে ধরো কোরআনের আয়াত মানি না স্বীকার করি না আপনি এক দেড়শো বছর দুইশো বছর একটু বাইশে দেখান এত মেডিকেল সায়েন্স উন্নত হয়েছে এত আধুনিক হয়েছে আপনি একটু বাঁচেন আপনি এইটুকুই পারেন না আপনি বাকি কোরআনের আয়াত অস্বীকার করবেন কোথেকে এই জন্য আমরা বলবো প্রিয় ভাইরা আপনি চান বা না চান আপনি মানুন বা না মানুন 
কোরআন আপনাকে আমাকে আলোর রাস্তা দেখাবে এটা আল্লাহর গ্যারান্টি তবে নিজেদের একটু মেপে দেখতে হবে যে কোরআন আমার মধ্যে আছে কি না কোরআন আলো যে দেখাবে সেই পরিমাণ আমার পাত্রটা ঠিক আছে কি না আমার পাত্র যদি ঠিক না থাকে কোরআন তো আমাকে আলোর দিশা দিবে না লাস্ট একটা এতে কারিমা বলে আলোচনা শেষ করব খেয়াল করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিধান শোনার পরে আল্লাহ রসুলের প্রতি যে সকল আহকাম দেওয়া হয়েছে আহকামগুলা কোনো মানুষের কাছে বর্ণনা করার পরে তাদের অন্তরের যদি একটা ফিলিংস হয় তাইলে বুঝবেন অন্তরটা আপনার ঠিক রাস্তার মধ্যে আছে অন্তরটা কোরআনের পক্ষে আছে অন্তরটা দিয়া আপনার এখন পর্যন্ত আল্লাহ এবং তার রসুলের চলার মতো ফিলিংস আছে আল্লাহ বলছেন যখনই আল্লাহ নবীর প্রতি কোন আয়াত এসেছে আল্লাহ নবী চুপ করে গেছেন সবচেয়ে কঠিন ওহি ছিল আল্লাহ নবী বেরিয়ে আসছেন আসার পরে যে সাহাবাইকের সামনে আল্লাহ নবী আয়াতে কারিমা গুলা তেলাওয়াত করতে শুরু করেছেন আল্লাহ বলছেন সেই হালটাও আমি জানাই দিয়ে রাখলাম কোরআনের দ্বারা কি হাল হতো তাদের আল্লাহ নবীর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এইটা যেই না তারা শুনত তারা যেই না তারা আয়াত শুনেছে ওই আয়াত হৃদয়ে এমন প্রভাব বিস্তার করেছে তাদের চোখ গুলা ছল ছল করে পানিতে বের পানি বের হতে শুরু করেছে তাদের অন্তরকে আন্দোলিত করে ফেলেছে আল্লাহ নবী যখন কিয়ামতের ভয়াবহতা বলেছেন সাহাবিরা কানতে কানতে লুটায় গেছেন একজন আর একজন সাহাবিকে টান দিয়ে হাত দিয়ে তুলতে পারেন না মসজিদে নবমীর ভিতরে এমন হাল হয়েছে আল্লাহ নবী স্বয়ং বলেছেন আমার প্রতি এমন চারটা সুরা অবতীর্ণ হয়েছে যেই চারটা সুরার কারণে আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি আমার দাড়ি মোবারকের মধ্যে যে পাঁচ সাত দশটা পাকা দাড়ি দেখতে পাও মাথার চুলের মধ্যে পাঁচ সাত দশটা সর্ব সাকুল্যে আল্লাহ নবী তেষট্টি বছরের জিন্দেগিতে মাত্র বিশটার মতো তার দাড়ি এবং চুল সাদা হয়েছিল আল্লাহ নবী বলছেন এই চুল দাড়ি সাদা হয়েছে আল্লাহর ওই সুরাগুলা অবতীর্ণ হওয়ার কারণে আল্লাহ রাবুল আমিন এই জন্য বলছেন তাদের হাল হয় অন্তরটা এমন অন্তর বিগলিত হয়ে চোখ দিয়ে অশ্রু আসে আর ওই মানুষগুলাই সত্যকে গ্রহণ করার জন্য এক মুহূর্ত আর পিছপা হয় না এই হচ্ছে তাদের হাল যারা কোরআন শোনার পরে যাদের হৃদয়ের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয় আল্লাহ এবং তরসুলের বয়ান শোনার পরে অনেকের মনের মধ্যে ফিলিংস হয় আহারে এই কথাগুলো তো আগে এইভাবে শুনি নাই এই অন্তরটা তো আমার ছিল না আল্লাহ আজকে থেকে আমি ঠিক রাস্তায় চলা শুরু করব আল্লাহ আজকে থেকে আমি তোমার দিনের দিকে ফেরত চলে আসলাম এই হাল যদি হয় অন্তর যদি প্রভাব বিস্তার করে আপনি বুঝবেন আপনার চলা আপনার বলা আপনার এই কোরআন শোনা এইগুলো সঠিক রাস্তায় এইগুলো আপনাকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সুভান আল্লাহ আল্লাহ কোরআনে এই জন্য বলেছেন আল্লাহ বলছেন বান্দা আর দেরি করো না কোরআনের যখন ডাক চলে আসে যখন তোমাকে বর্ণনা দেওয়া হয় তখন আর দেরি করো না স্যার সুরা মানে তাড়াতাড়ি দৌড় লাগাও হেঁটে হেঁটে শোনা আস্তে আস্তে শোনা এখন দৌড় দাও 
কোথায় দৌড় দিবে বান্দা তোর রবের ক্ষমার দিকে দৌড় দে কোন বান্দা যদি একবার কোরআন শুনে নিজের জীবনকে পরিবর্তন করার নিয়তে একবার যদি আল্লাহর কাছে দৌড় লাগায় আল্লাহ অতীতে যা করছি ভুল করেছি আজকে তোমার কাছে স্বীকৃতি দিলাম বান্দার হক ছাড়া যত হক তোমার নষ্ট করেছি সবগুলার জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাইলাম ভবিষ্যতে আর কখনো এই ভুল করব না আল্লাহ বলছেন আমার বান্দার এই দৌড়কে আমি এত পছন্দ করি আমি রকুল আমিন তারে মাফই করি না ওই বান্দা মাপ পাওয়ার পরে দুনিয়ায় চলাফেরা করে ওই অবস্থাতেই আমি আল্লাহ জান্নাতে তার জন্য ঘর রেডি করে ফেলি প্রিয় ভাইরা আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমাদের সকলকে এই বুঝটা দান করেন আজকের যে আয়াতে করিম আপনাদের কাছে তেলাওয়াত করেছে আবারও আয়াত নাম্বার বলে দেই কোরআন উল করিমের সাত নম্বর সুরা সুরা আরাফের একশো চুয়াত্তর পঁচাত্তর ছিয়াত্তর এই আয়াত বাড়িতে যায় পড়বেন আর একটা হচ্ছে সুরা মায়েদার মধ্যে থেকে আয়াতে করিমা তেলাওয়াত করেছে চুরাশি নম্বর এই আয়াত দুটো আপনাদের জন্য পড়া দেওয়া থাকলো বাসায় যাবেন তাফসির খুলবেন এখানে আল্লাহ রাবুল মিন কী বলেছেন এই মেসেজগুলো আমাদেরকে ধারণ করতে হবে ওয়াজ আমরা শুনি আমরা বেশিরভাগ এখন শোনা উল্লাহ মুসলমান অথচ আল্লাহ সান পড়া উল্লাহ আমরা যেন পড়ালেখা করি আমরা তো সব শোনা সব খালি শুনি আর শুনি আলহামদুলিল্লাহ শোনারও দাম আছে তবে এই শোনার মাধ্যমে যদি আমরা পড়াতেও মনোযোগী হই আল্লাহ রাবুল মিন তাহলে আমাদেরকে বরকতে বরকতে আমাদের জীবন ভরাই দিবেন সামারি করে দেই তাহলে আজকের আলোচনার সামারি হচ্ছে আল্লাহ বলছেন দুনিয়াতে আল্লাহ রাবুল আলমিন যে আয়াতে কারিমা দেন কেউ যদি সেখান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তাহলে তার মুশকিল দুইটা এক নম্বর মুশকিল শয়তান তার অনুগামী হয়ে যাবে দুই নম্বর এই শয়তান তারে আর কোনো দিন পথে ফিরতে দিবে না তারে ধোকায় দিয়ে জাহার নামে নিয়ে যাবে আর এই কাজটা মানুষ কী জন্য করে দুইটা কারণে করে এক নম্বর হচ্ছে মানুষজন দুনিয়ামুখী হয়ে যায় তার চিন্তা ফিকির সব কিছুই কেবল দুনিয়া আর দুই নম্বরে তারা অন্তরকে মাতব্বর বানায় ফেলে আল্লাহ নির্দেশের বাহিরেও তার অন্তর যা চায় তাই করে এই দুই রোগগ্রস্তদের উদাহরণ হচ্ছে দুনিয়াতেও শান্তি নাই পরকালেও শান্তি নাই কুকুরের মতো বোঝা টানার যোগ্যতা নাই বোঝা দিলেও হাঁপায় না দিলেও হাঁপায় তার দুনিয়ার জিন্দেগি হাঁপাতে হাঁপাতে শেষ পরকালে তো মহা হাঁপানি তার জন্য আছে আল্লাহ উদাহরণ দিয়ে বান্দাদেরকে বলছেন ফাকসুসিল কসাসা হে রসুল আপনি এই ঘটনা তাদেরকে বলে দেন লা আল্লাহ নেতা ফাক কারণ তারা হয়তো বা চিন্তা করে এখান থেকে শিক্ষা নিতে পারবে ইনশাল্লাহ আশা করি আজকে যারা আপনারা এই কথা শুনলেন আমরা একটু চিন্তা ফিকির করে এখান থেকে শিক্ষা নিব রাজি আছে তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের সকলের আশা বসা আজকের আলোচনা শোনা বলা আল্লাহ রাবুল আমিন সবগুলো যেন কবুল করেন বলে আল্লাহ আমিন আপনারা দেশের নানা প্রান্ত থেকে অনেক কষ্ট করে আসেন ওই সেই পাঁচ সাতটা ডিস্ট্রিক্টের মানুষ এসে গেছেন আমরা সঠিকভাবে আপনাদের জন্য যেভাবে বসার যেভাবে আয়োজন করার সেটা হয়তো সুযোগ হয় না এই জন্য মসজিদ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছে কত মানুষ আমরা এসির ভিতর রাস্তা ভরায়া দাঁড়ায় আছে কেউ বা পাঁচতলার ছাদের উপরে রোদে মসমসা হয়ে যাচ্ছে তারপরে মানুষ কথা শুনতেছে আল্লাহ রাবুল আমিন এই কোরআনের ভালোবাসায় আমাদেরকে দুনিয়া পরবর্তী জান্নাতে যেন সামিল করেন সকলে বলে আল্লাহ আমিন ও আখের দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সুবাহ আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়া বরকাত